Approvati sette progetti per l'Algherese nelle scuole, passi avanti con i finanziamenti della Regione. La consulta civica per la spolitica linguistica del Català dell'Alghe accoglie con favore e dice opportunità da sfruttare. Al via il progetto al Ghigliuenta, 40 percettori del reddito di cittadinanza al lavoro nell'assessorato all'ambiente per la manutenzione del verde, pulizia di aree urbane ed extraurbane. Ottimi risultati per l'Olympic Taekwondo che sia con le gare online sia nella prima gara in presenza a Doristano ha fatto incetta di medaglia ai nostri microfoni il maestro Stefano Piras e la giovane atleta Alessia Paba. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV, lo avete sentito anche dai titoli del nostro sommario, progetti per l'algherese nelle scuole, passi avanti per i finanziamenti della regione, sette quelli approvati ma sono stati anche riaperti i termini, dunque c'è ancora spazio per ulteriori richieste sino al 22 di novembre. La procedura della Regione per il sostegno alle linee di intervento di finanziamento dell'insegnamento del catalano di Alghero nelle scuole segna un primo importante passo nell'applicazione della legge regionale 22 del 2018. Sette progetti approvati per l'insegnamento in orario curriculare. La consulta civica per la spolitica linguistica del catalano dell'Alghe accoglie con favore i risultati degli avvisi pubblici dell'assessorato alla pubblica istruzione della Regione, denominati Insulas e Frailes, che mettono a disposizione annualmente 900.000 euro nell'ISO per l'insegnamento veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurriculari. Dopo una prima annualità che non ha potuto mettere in campo progetti e risorse, in quest'anno scolastico si aprono buone prospettive. Nello specifico, dunque, sono sette le progettualità presentate per la linea Insulas dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Alghero che la direzione generale dell'assessorato ha ritenuto ammissibili e finanziabili. Riteniamo che questo primo passo sia anche frutto degli sforzi compiuti dalla consulta con il Comune di Alghero per la promozione delle opportunità normative finanziarie presso le scuole cittadine e presso le famiglie, commenta il Presidente della consulta Giovanni Chessa, affiancato dal Vicepresidente Stefano Campus, dal Segretario Aldo Dore e dai componenti Guido Sari e Maria Grazia Fiori. Ma la consulta ritiene sia importante più che mai che si prosegua nella promozione delle opportunità collaborando con il Comune presso le famiglie algheresi e presso le istituzioni scolastiche sostenendo la necessità di mettere in campo attività di insegnamento che la regione sta facilitando con la legge 22. Per questi motivi la consulta nel proseguire con la sensibilizzazione verso questa importante conquista culturale e sociale rappresentata dall'insegnamento nelle scuole dell'Algrese crede che la recente riapertura dei termini per la presentazione dei progetti nell'ambito della linea Insulas per l'insegnamento della lingua in orari curriculari che sposta al 22 novembre il termine per la presentazione dei progetti si ha un'ulteriore occasione da sfruttare, non solo la riapertura dei termini, ma anche la possibilità di presentare fino a un massimo di quattro proposte progettuali per ordine di scuola. Confidiamo nella sensibilità del corpo docente che certamente non si lascerà sfuggire questa ulteriore apertura, commenta Giovanni Chessa. Ed ora parliamo di Algheliuenta, 40 percettori del reddito di cittadinanza a lavoro nell'assessorato all'ambiente per quanto riguarda la manutenzione del verde e la pulizia di aree urbane ed extraurbane, ma sentiamo i particolari. L'Algheliuenta è il progetto utile alla collettività presentato dall'assessorato all'ambiente che vedrà impegnati circa 40 percettori del reddito di cittadinanza in città. Nella fase iniziale il progetto comprende l'acquisizione da parte dei partecipanti di contenuti di carattere generale inerenti agli aspetti normativi sulla privacy, sicurezza sul lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione individuali e collettive, con particolare riferimento all'attività che sarà espletata nel corso del progetto, nonché in merito alla normativa nazionale e comunale afferente agli aspetti tecnici delle attività da svolgere, tra cui estirpazione delle erbe infestanti, manutenzione e cadizione e stradali, pulizia strade e sentieri agrari, pulizia spiagge, strade urbane ed extraurbane, raccolta rifiuti e fogliame dalle strade e sentieri, ma anche la pulizia dei rifiuti nel perimetro di corsi d'acqua e il supporto nell'organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali. 
E inoltre gli addetti saranno impegnati nella riqualificazione di aree come parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito con la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti e il posizionamento di attrezzature, sorveglianza e manutenzione di isole ecologiche ed altre strutture del sistema di raccolta differenziata, supporto nell'organizzazione di eventi di educazione ambientale. Il progetto, spiega l'assessore all'ambiente Andrea Montis, avrà anche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, volte a promuovere e attuare iniziative di tutela del patrimonio ambientale coinvolgendo la comunità locale sui temi e problematiche ambientali e sulla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati nonché sulla valorizzazione della cosa pubblica. Le attività in cui saranno impegnati i percettori del reddito, prosegue ancora l'assessore, rappresenteranno anche un momento di promozione del processo di inclusione sociale in quanto potranno sviluppare competenze e professionalità attraverso la nuova esperienza di lavoro. Non è considerare secondario infine l'aspetto economico e di risparmio per le casse comunali che potrà così coprire parte di quei servizi ad oggi non coperti e per cui invece sarebbero diversamente necessarie ulteriori risorse. Un passaggio ora, come sempre, sulla situazione Covid. Meno casi in Sardegna rispetto ai giorni scorsi e nessun decesso. Nello specifico, nell'ultimo bollettino, 35 nuovi casi sulla base di 766 persone testate. Complessivamente fra molecolari e antigenici sono stati processati 2677 test. Stabile sia il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che restano 8, sia quelli in area medica, in totale 44. Infine sono 1803 le persone in isolamento domiciliare. E L'ATS, il Servizio Igiene degli Alimenti, ha rilevato che a seguito di controlli dell'ARPAS è stato visto il superamento dei valori del parametro di eh, trialomentani nell'acqua destinata al consumo umano prelevata ad Alghero, borgata di Guardia Grande, presso la fontanella pubblica fronte Chiesa e conseguentemente non idonea al consumo umano diretto. La comunicazione pervenuta conseguentemente al comune di Alghero ha dato corso all'emissione di un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua di rete quale bevanda e per la preparazione degli alimenti alle utenze ricomprese nella borgata di Guardia Grande nonché a quelle servite dalla stessa condotta idrica il cui punto di campionamento è rappresentativo. Le medesime acque, è, eh, spiegato nell'ordinanza firmata dal sindaco Mario Conoci, possono essere utilizzate per tutti gli usi igienici, compresa l'igiene personale. Alla TS di Sassari, Dipartimento di Prevenzione, Zona Nord, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, è ordinato di provvedere tempestivamente all'effettuazione di controlli esterni su campioni di acqua prelevati presso la rete idrica al servizio appunto della borgata di Guardia Grande. All'ente gestore Abbanoa è ordinato di provvedere e comunicare alla TS di Sassari, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e nella Nutrizione, le cause che hanno indotto la non conformità ai tempi previsti per il rientro dei parametri, i provvedimenti che si intendono adottare tempestivamente al fine di eh, fornire acqua con i requisiti di normalità. Ed ora ci fermiamo, facciamo una pausa tra poco. Ritorniamo in studio, la stagione estiva appena conclusa ha visto registrare dati molto incoraggianti e l'assessorato allo sviluppo economico vuole riprendere le attività del progetto SIO, sistema integrato dell'ospitalità a sospese a causa emergenza sanitaria. Lo vuole fare con una serie di nuove azioni volte a promuovere l'integrazione, la qualità e la competitività dell'offerta turistica cittadina. In particolar modo si è pensato di riprendere tutta una serie di attività quali la certificazione delle strutture ricettive, la fidelizzazione e l'accoglienza dell'ospite, la pagina social dedicata, i corsi di aggiornamento delle lingue. A tutto questo si aggiunge anche la nascita di un nuovo marchio denominato Alghero Pet Friendly, pensato per i turisti che vogliono andare in vacanza con il proprio animale domestico. In un'ottica sinergica con il marchio Alghero Family, nato per venire incontro ai turisti con famiglie, cresce e si sviluppa il progetto SIO, permettendo così agli operatori economici aderenti di poter avere una vetrina promossa direttamente dall'amministrazione. Il primo incontro è rivolto agli aderenti al SIO, ai licenziatari del marchio Alghero Family, rappresentati di categoria, e si terrà questo pomeriggio alle 16 al Qualtè. Saranno presentati gli assi del SIO con il nuovo progetto Alghero Pet Friendly e la novità dell'Alghero Family. 
Spazio all'arte nel TD di oggi con l'intervista a Francesca Iurato Algherese che ha curato un'interessante mostra di Tonino Anfossi sul Balocco Sardo. Il tempo dell'esposizione ospitata al Muraz di Samugheo dal titolo Aborigine visto il riscontro di visitatori è stato prorogato e ha chiuso lo scorso 14 novembre. Ne abbiamo parlato proprio con Francesca Iurato. Parliamo di arte su Catalan TV, lo facciamo con Francesca Iurato, una giovane algherese, giovane curatrice algherese perché hai curato, poi ci dirai anche insieme a chi, questa mostra al Muraz di San Mugheo, una bellissima mostra, si chiama Ab Origine. Partiamo dalla descrizione di quello che è questa esposizione per poi riportarla anche nella nostra realtà. Sì, è stata una mostra che è durata un paio di mesi, da fine maggio sino a questa domenica scorsa, è una mostra sul creatore del giocattolo del balocco sardo, Tosino Anfossi è stato un disegnatore, scultore, artista poliedrico, eh, di, appunto sardo e abbiamo deciso di portare questa mostra al Muraz, il museo di arte regionale tessile sarda, assieme al direttore del museo Bainjo Cucu. Perché? Perché questa figura non è stata ancora valorizzata o è sempre stata associata alla figura di Eugenio Tavolara e l'obiettivo della mostra era quello di dare valore a questa figura autonoma. E, ha creato ha creato gran parte del design artistico regionale sardo e non solo perché comunque ha trasceso i, li i limiti etnografici sardi e ha eh, rappresentato i mestieri e l'arte isolana ma anche andando oltre i confini regionali quindi con i confini appunto dell'espressionismo tedesco e ehm, i dettagli dell'arte internazionale. Come ha risposto il pubblico alla mostra? Ha risposto molto molto bene, tant'è che la mostra è stata prorogata, eh, sarebbe dovuta finire a luglio e invece è stata prorogata fino a novembre. Si spera che questa mostra abbia anche dei risultati oltre il Museo di Samugheo e quindi anche in altre parti dell'isola e speriamo anche nella nostra città. E allora ti chiedo appunto, l'abbiamo detto, tu sei una giovanissima eh, curatrice, sei esperta di arte, poi anche i tuoi studi eh, ti hanno permesso di poter di poterti interessare a queste cose anche al ghero potrebbe aprirsi a questo genere di eventi ci dicevamo fuori dai microfoni anche per attirare i giovani assolutamente, intanto perché la materia di questo artista nello specifico è una materia anche didattico, pedagogico, ludica per i bambini, quindi è di forte interesse per tutte le età, ma soprattutto perché in realtà Alghero avrebbe molti spazi eh, da adibire a questo tipo di esposizioni, tra cui le torri basterebbe un minimo comunque di organizzazione ma soprattutto di partecipazione coinvolta da parte delle istituzioni ed ora apriamo una finestra sullo sport, cominciamo con il volley perché la Web Project sotto rete ha vinto anche la seconda gara di campionato, battuti gli oristanesi della Gimland per 0 a 3. Guardando al risultato si potrebbe pensare ad una gara vinta agevolmente dagli algheresi ma se il primo set si è concluso con un facile 25-10 il secondo si è rivelato più insidioso e la compagine oristanese ha dato un discreto filo da torcere alla squadra algherese chiudendo il set solo sul 19-25 al terzo ed ultimo set gli algheresi hanno ripreso le redini del gioco e chiuso 7 partita con il punteggio di 17-25 nota di merito per Pierluca Tanda migliora in campo dei catalani capaci di mettere a segno 10 punti che hanno trascinato la web project sotto retta la vittoria finale il prossimo appuntamento è per questo sabato 20 novembre in casa contro la SD Punto Sassari Volley e ottimi risultati anche per l'Olympic Taekwondo che sia con le gare online a causa pandemia sia nella prima gara in presenza una competizione regionale ad Oristano ha fatto incetta di medaglie. Ne abbiamo parlato con il maestro Stefano Piras e con chi queste medaglie le ha vinte ovvero la giovane Alessia Pava. Con Stefano Pira, se Alessia Pava dell'Olympic Taekwondo parliamo di questa disciplina sportiva, parliamo intanto della pandemia, quindi stop ma non del tutto perché anche online avete continuato ad allenarvi a stare vicini ai vostri atleti. Sì, eh, in effetti abbiamo continuato l'attività anche online da casa, i ragazzi si sono allenati da casa, abbiamo partecipato a importanti competizioni nazionali, quale la Coppa Chimera dove ha visto numerose società nazionali eh, partecipare, eh, è stato un percorso diciamo, lungo però eh, ha, ha avuto i suoi profitti, nel senso che l'Olimpica Taekwondo Alghero ha ottenuto la medaglia d'oro da Alessia Pava, 
eh, l'argento da Matilde Pugioni che è un atleta versatile, combattimento e forme eh, e da Angela Galleri con il bronzo, quindi un ottimo risultato eh, e alla ripresa, adesso subito eh, abbiamo ripreso da pochissimo l'attività la, eh, Alessia ha partecipato al campionato regionale forme ad Oristano e ha ottenuto un prestigioso titolo regionale ottenendo una medaglia d'oro insomma allora Alessia parliamo quindi con te intanto spiegaci com'è stato il periodo della pandemia per un atleta che comunque da tanti anni pratica il taekwondo e ovviamente con ottimi risultati allora all'inizio è stato difficile diciamo, smettere di andare in palestra perché comunque c'ero molto abituata, però per fortuna hanno creato le gare online quindi non ho mai smesso di allenarmi diciamo. E ho sempre tenuto il ritmo appunto delle gare e sono felice che adesso comunque abbiamo riniziato a vederci tutti insieme. Com'è stata la prima gara in presenza poi alla fine vincere? Sì è stato molto emozionante, mi ha dato una carica in più che mi serviva. Quindi il consiglio che diamo anche agli altri ragazzi è di non arrendersi, nonostante il periodo brutto tu non hai smesso, hai continuato ad allenare perché era una cosa seria, cioè le lezioni online comunque vanno seguite. Sì, comunque sono una gara a tutti gli effetti, anche quelle online, quindi sì, il mio consiglio è di non smettere di allenarsi, eh, questo è stato un periodo difficile per tutti. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.